ஹாய் காய் சார் வெல்கம் டு த்ரீ டி சினிப்ளெக்ஸ் ஸ்டுடியோஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் டைம் லைனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது கம்யூனிகேஷன் டைம் லைன் டைம் லைனாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க எப்படி பேசிக்கிட்டாங்கன்றத ஒரு பேஸ் பண்ண ஒரு வீடியோ தான் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க அப்படி ஒரு புத்தம் புதிய உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் கேட்பீங்க இந்த மாதிரி ஏன் பேக்ரவுண்டில் வேறு மாதிரி இருக்குது எப்பயுமே இருக்கிற பேக்ரவுண்ட்லேன்னு ஸோ நான் வெளியே வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இல்லாததுனால தான் நான் வந்துட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு இப்படி ஒரு பேக்ரவுண்டில் எடுத்துருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா மறக்காம இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோன் தட்டிட்டு அதாவது மேலே உள்ள அந்த ஆல் பட்டனை தட்டிடுங்க அப்போ நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே மொத மொத அந்த காலத்தில் அதாவது ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பிசியில் எப்படி வந்துட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்மோக் சிக்னல்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்தால் தான் வந்துட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க எப்படின்னாக்க வந்துட்டு இது வந்து கிரேக் ஹிஸ்டரியன்ற ஒரு ஆளால் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பிசியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இது மெயினாக அதுக்கப்புறம் அதாவது ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் பிசியில் வந்துட்டு எங்கே பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்க கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா இருக்குல்ல ஸோ அதை சுற்றி இருக்கிற ஒரு ஒரு நட அதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துருச்சுன்னா அதை தெரிவுப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த ஸ்மோக் சிக்னல்ஸ் பயன்படுத்துனாங்க ஓகே உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஸ்மோக் சிக்னல்ஸ்னால் என்ன அது அப்படின்னு ஓகே ஸ்மோக் சிக்னல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஒரு காட்டுக்கு போயிட்டீங்க ஸோ அந்த காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கமோ புளியோ வந்து உங்களை வந்துட்டு தாக்குது அப்படின்னாக்க அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மித்தவங்க கூட சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்துட்டு அந்த அந்த சாரி இந்த நெருப்பை மூட்டணும் ஸோ அந்த நெருப்பை மூட்டுதில் ஸோ அந்த நெருப்பை மூட்டுற மு மூட்டும் போது அந்த புகை வந்துட்டு மேலே போய் தெரியும் போது மித்தவங்க வந்துட்டு ஓகே இந்த ஆள் இந்த இடத்துல ஆள் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் வந்து அந்த இடத்துல வருவாங்க ஓகே ரெண்டாவது இதுக்கு வரும் கெரியர் பேகன் அதாவது புறாவோட காலில் வந்துட்டு ஒரு சீட்டோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி இந்த இடத்துக்கு போய் தா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது போய் சரியான நடத்த வந்துடும் இந்த வந்து படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இந்த கெரியர் பேகன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டது அதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது இந்த கெரி கெரியர் பேகன் ஓகே மூணாவது அதாவது அதுக்கப்புறம் கெரியர் பேகனுக்கு எப்படி அதுக்கப்புறம் எப்படி இது பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்க வயர்லெஸ் ரேடியோ ஸோ நீங்கள் கேட்பீங்க இப்போ கூட ரேடியோ இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வயர் ரேடியோ தான் இருக்குமே தவிர வயர்லெஸ் ரேடியோ இருக்காது வயர்லெஸ் ரேடியோ முன்ன எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்க ஒருத்தவங்ககிட்ட அந்த ரேடியோ இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஒரு ஒருத்தவங்க பேசுகிறது இன்னொரு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரேடியோ மூலமாகவே கேட்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரே இப்போ இந்த இப்போ இந்த காலத்தில் வச்சுக்கணும்னா நம்ம ரேடியோவில் பேசுகிறது நம்ம கேட்குறதில்ல ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி பேசுனாங்க இந்த வயர்லெஸ் ரேடியோவில் ஓகே அதுக்கப்புறம் அதாவது அஞ்சாவது எப்படி பேசுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாஸ்கோட் இதை பார்க்குறப்ப எனக்கே வந்து புதுசாக இருந்துச்சு என்ன மாஸ்கோட் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு மாஸ்கோட் கிட்ட தான் இந்த படத்தை பார்க்கவே அவங்க தெரிஞ்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஏழ் செவன் டைப் ஆஃப் மாஸ்கோட் இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நேவி அதாவது வந்துட்டு இது ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் நினைக்கிறேன் அதில் கடைசியாக ஜனவரி தேர்ட்டி ஒன் நைன்டீன் நைன்டி காலிங் அவுட்ன்ற ஒரு வேர்ட் தான் அங்கே கடைசியாக அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ விக்கிபீடியாவில் போட்டிருக்கு இந்த மாதிரி தான் கடைசியாக அவங்க எழுதுகிற வேர்ட் இது மட்டும் தானே போட்டிருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் எப்படின்னு அப்படி அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து பேசிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் டெலிஃபோன் வந்துருச்சு அதாவது லேண்ட்லைன் இப்போ நம்மளுக்கு லேண்ட்லைன் இருக்குது ஸோ அந்த லே லேண்ட்லைனால் பேசுகிற ஒரு வந்து ஒரு ஒரு கம்யூனிகேஷன் இது வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு ஆஃபீஸில் அதான் ரொம்ப பாய் பாய்ப்பாங்க இந்த ஃபேக்ஸ்ன்றது அடுத்தது அதாவது ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொபைல் ஃபோன் வந்துருச்சு அதாவது மொபைல் டெலிஃபோன் அப்படின்னாக்கா வீட்டு ஃபோன் தான் நம்ம வீட்டு ஃபோன் வீட்டு ஃபோன்றல ஸோ அது மொபைல் டெலிஃபோன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் வந்துச்சு இன்டர்நெட் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டால் கூகுள் மாதிரியே தான் வந்துட்டு இந்த இன்டர்நெட்டும் அடுத்தது இமெயில் வந்துட்டு நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தவங்க வந்துட்டு அனு அ